சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு இன்று முதல் அமலாகிறது அதன்படி கட்டுமான பொருட்களை அதாவது மணல் கலவை மற்றும் கம்பியை திறந்த வெளியில் வெட்டக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இவற்றை அதாவது கட்டுமான பொருட்களை வாகனங்களில் திறந்த நிலையில் எடுத்து செல்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் ஸ்டீபன் இருக்கிறார் அவரிடம் நாம் கேட்கலாம் ஸ்டீபன் இந்த அரசாணையில வேறு என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் சார்பில் தற்போது ஒரு அரசாணையானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசாணை என்னவென்றால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்த சட்ட மசோதாவானது ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது அந்த திருத்த சட்ட மசோதாவில் கூடுதல் திருத்தங்களோடு தற்போது அது இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது என்று அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக திட்ட மேலாண்மையுடன் கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டுமான திட்டங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவது கட்டாயம் என்று அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று மணல் தூசு பறக்காதவாறு உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை கட்டிடங்கள் கட்டும் போது எடுக்க வேண்டும் என்பதனை அது தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது குறிப்பாக திறந்த வெளியில் மணல் கலவையை அரைக்க மற்றும் கம்பிகளை வெட்ட தடை என்றும் அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்கள் முறையாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் திறந்த நிலையில் கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றி சென்றால் ஏற்றி செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதை மீறினால் அந்த கட்டுமான திட்டங்களுக்கான அந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ஆனது ரத்து செய்யப்படும் என்றும் அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரண்யா ஸ்டீபன் இந்த சுற்றுச்சூழல் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை இந்த அரசாணையை வெளியிட்டிருக்கு இதுல வெறும் கட்டுமான துறைக்கு மட்டும்தான் இத்தகைய ரூல்ஸ் அப்படின்ற விதிகள் வந்து அந்த அரசாணையில வெளியிடப்பட்டிருக்கா நிச்சயமாக அதாவது கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் பொழுது உரிய பாதுகாப்பு இன்மை இல்லாத ஒரு சூழலானது ஏற்படுகிறது முறையான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் கட்டிடங்கள் கட்டப்படுகின்றன இதனை ஒழுங்குமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டானது கொண்டு வரப்பட்டது அதன் அடிப்படையிலே இந்த அரசாணையானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது சரண்யா இல்ல இந்த கட்டுமான பொருட்களை எப்படி கட்டுமான பொருட்களை எப்படி வாகனங்கள் எடுத்து செல்லணும் எந்த மாதிரியான இந்த கட்டுமான பொருட்களை உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சுற்றுச்சூழல் விதிகள் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் பட்டாசுக்கு அப்படிங்கறத தனியா வேற ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இந்த அரசாணையில நிச்சயமாக இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இன்றைக்கு வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அரசாணையில் கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டுமான திட்டங்களுக்கான விஷயங்கள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் காற்று மாசுபடுதல் அதிகமாக இருக்கிறது ஆகவே காற்று மாசுபடுதலை குறைப்பதற்கு ஏற்றவாறு பாதுகாப்பு அம்சங்களை எடுக்க வேண்டும் என்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தான் தற்போது இந்த அரசாணையானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக கட்டுமான வேலைகள் நடக்கும் பகுதிகளில் உரிய அறிவிப்புடன் கூடிய தடுப்புகள் அமைப்பது கட்டாயம் அறிவிப்பு தடுப்புகள் இல்லாமல் கட்டுமான வேலை செய்தால் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து செய்யப்படும் என்றும் அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் கட்டுமான அல்லது கட்டிடங்கள் கட்டும் பணிகளின் போது முறையான அனுமதி பெறாமல் அல்லது முறையான பாதுகாப்பு அம்சங்களோடு கட்டிடங்கள் கட்டவில்லை என்றால் அவர்களுடைய அந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதியானது ரத்து செய்யப்படும் என்ற ஒரு விஷயமும் இந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சரண்யா தகவலுக்கு நன்றி ஸ்டீபன்